നമസ്കാരം വാളയാർ കേസിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് സി പി എം ആണ് നടപടിയെടുക്കാത്ത സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ജനവികാരമാണ് ഇപ്പോൾ അലയടിക്കുന്നത് കേസിലെ പ്രതികളെ വെറുതെ വിടാൻ കാരണം സി പി എം ബന്ധമാണെന്ന ആരോപണവും സജീവമായിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് വാളയാർ കേസിലെ പ്രതികൾ ആർ എസ് എസ് കാരെന്ന സി പി എം ആരോപിക്കുന്നത് ദേശാഭിമാനിയും രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചയാക്കുകയാണ് വാളയാർ അട്ടപ്പള്ളത്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് സഹോദരിമാർ മരിച്ച കേസിലെ ആദ്യം വെറുതെ വിട്ട പ്രതി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനാണ് എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും മൗനം പാലിക്കുകയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനും ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയുമായ ആലപ്പുഴ വയലാർ സ്വദേശി പ്രദീപ്കുമാറിനെയാണ് വെറുതെ വിട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സി പി എം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം ആർ എസ് എസുകാരായിട്ടും പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാനോ നടപടിയെടുക്കാനോ ഭരണപക്ഷം തയ്യാറാകുന്നില്ല അതെന്താണ് എന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് പ്രദീപ് കുമാറിനെ പാലക്കാട് പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി വിട്ടയച്ചത് കേസിലെ മറ്റു മൂന്ന് പ്രതികളെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് പാലക്കാട് പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി എസ് മുരളീകൃഷ്ണ വിട്ടയക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു പ്രതി ജുവനൈൽ കോടതിയിൽ വിചാരണ നേരിടുകയാണ് കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ പ്രദീപ് കുമാറിന് വേണ്ടി ഹാജരായത് ആർ എസ് എസുകാരനായ അഭിഭാഷകൻ രഞ്ജിത് കൃഷ്ണയാണ് എന്നും സി പി എം പറയുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഭിഭാഷകനാണ് പരിഷത്തിന്റെ നേതാവാണ് രഞ്ജിത് കൃഷ്ണ ഇക്കാര്യവും പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും ബോധപൂർവ്വം മറച്ചുവെക്കുന്നു എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം വയലാർ കുണ്ടത്തിക്കടവിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ കാൽ തള്ളി ഓടിച്ചത് അടക്കം പ്രദീപ് കുമാറിനെതിരെ നിരവധി കേസുകൾ ഉണ്ടെന്നുമാണ് സി പി എം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിനിടെ വാളയാർ സഹോദരിമാരെ പീഡിപ്പിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട നരാധമന്മാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോയതിൽ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് കേസന്വേഷണത്തിലാണോ തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്താണോ വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകണം സമഗ്രമായ പുനരന്വേഷണവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് കുട്ടികൾ മരണാനന്തര നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ ഏത് മാർഗവും സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെ സംഘം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന വസ്തുത ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കലാസാഹിത്യ മേഖലയുമെല്ലാം ഇവിടെ ആത്മവിമർശനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വൃദ്ധർക്കും മറ്റും നീതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മതേതര ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാജി എൻ കരുണും ജനറൽ സെക്രട്ടറി അശോകൻ ചെറുവിലും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വാളയാറിൽ പീഡനത്തിനിരയായി പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ച കേസിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റാനും അപ്പീൽ നൽകാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു കേസിൽ നിർണായക നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് സി പി എം പറയുന്നത് എന്നാൽ കേസിലെ പ്രതി ആർ എസ് എസ് കാരനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സി പി എം ഉടൻ നടപടി എടുത്തില്ല എന്ന ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് തുടരന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്ന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മഞ്ചേരി ശ്രീധരൻ നായർ നിയമോപദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് മേധാവിയും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള നിർണായക തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത് കേസിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു പോലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്നും മഞ്ചേരി ശ്രീധരൻ നായർ പ്രതികരിച്ചു നേരത്തെ വാളയാർ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ പാലക്കാട് ശിശുക്ഷേമ സമിതി ചെയർമാനെ മാറ്റിയിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷിനെതിരെയാണ് നടപടിയും എടുത്തത്